в каком оборудовании отдаешь предпочтение при прошивке через БДМ? БДМ я не шил никого, сразу скажу. Я всех шью либо на столе, либо на этом. БДМ, БДМ 100. Ну, я по форумам он на чиптюинге лажу. БДМ 100 нормально, только, только не китайский. Китайский очень глючно работает. Вот даже если его перепаять, есть определенные схемные решения. Я советую покупать у наших ребят, которые уже занимались этим вопросом. Они доработали, качественно сделали все. Стол позиционирования можно и самостоятельно сделать, это не принципиально. Вот. А мне просто такие машины не попадались. Я либо отказываюсь ввиду, ввиду того, что у меня нет модуля к таким автомобилям. Покупать, к примеру, вот недавно китаец приехал. Шить можно через диагностическую линию, да, ну, модуль стоит 5000 гривен для комбика, и модуль для того, чтобы настроить ему машину, стоит 8000 гривен. Я так прикинул, сейчас 13, валит, сколько же мне суммы ему нужно сказать, ввиду того, что их очень мало у нас, и этот автомобиль явно ко мне второй раз не приедет, я просто человеку отказал. Ну, нет смысла заниматься, как я уже говорил, весь рынок не охватишь, поэтому... Нет смысла заниматься. Если речь идет о японских автомобилях, э, если цель стоит чиповать именно японские автомобили, и там в основном BDM режим, да, то есть сейчас появились флешеры, которые позволяют их считывать именно э, через диагностическую колодку LBD2. Я бы настоятельно рекомендовал не в BDM режиме такие блоки управления. Если есть возможность, то покупайте именно софт, который позволяет через диагностику шить. Во-первых, вы экономите время клиента, вот, вам не надо устанавливать, ну, останавливать автомобиль, там, разбирать, там, иногда блок управления находится глубоко, хотя у многих сейчас он под капотом просто раз, пару болтиков открутил и все. Не нужно вскрывать блок управления. В некоторых случаях это герметично, они устроены, и проблематично его вскрывать, можно повредить внутренности блока управления. Были такие случаи, не у меня, конечно, это я уже по знанию формулов читаю иногда информацию. Вот, можно повредить на керамических платах, они бывают разработаны, блоки управления, можно повредить, поэтому... В вашем случае, вот, если BDM-100 вас устраивает, смело покупайте только у проверенных наших людей. И китайский отломанный нет. Лучше наш, э, сделанный и перепроверенный. Прежде чем его купить, залезьте на форумы и почитайте э, отзывы о этом продавце. Да? Если вы нашли какой-то сайт, вы нашли... И приемлемая стоимость, вы обязательно должны залезть, но ну, это мое понятие такое, вы должны залезть на форумы и поспрашивать у людей, если нет темы на этот счет, поспрашивать у людей, у знакомых, пользовались ли они адаптером, купленным у этого, в этом магазине. Вот. Как правило, есть на форумах темки на, эту, на этот счет, и они расширены, и уже конкретно люди направляют, вот там-то, там-то брал, вот, можете там и приобретать. Иногда это может быть дороже ввиду того, что отзывы у человека хорошие идут. Вот, лучше переплатить в данном случае, но купить уже нормальный продукт. И в прошлый раз я не мог вспомнить, и ломал себе голову, потом на утро проснулся и вспомнил. Кес есть такая штучка, очень хорошая по перекалибровки блока управления, он большое количество поддерживает. Вот в сторону кеса есть смысл смотреть. Китайский, не китайский, для начала можно и китайский взять, опять же, у нас, у украинцев. Смысла покупать в Китае за 2700 гривен не вижу, ввиду того, что у нас можно там за 3400 уже купить, переплатить 600 гривен за то, что вы быстрее получите его. Я думаю, есть смысл. Вот. А потом уже, когда раз, развитие ваше, как в плане чиповщика, позволит вам купить уже официальный продукт, покупайте у итальянцев, пользуйтесь и зарабатывайте реальные деньги. Ввиду того, что прошивки, когда настраиваются на официальном софте, они всегда будут дороже, чем на отломанном. Это залог успеха.
если пользуешься э, официальным софтом, всегда э, прошивка будет стоить дороже, ввиду того, что затраты другие, вы себе не можете позволить купить, грубо говоря, за половиной тысячи долларов в кес э, и продавать прошивки там по 50 долларов, это ну, маразм полный, это себе в убыток работать, нет таких людей, которые будут себе в убыток работать, во всяком случае, это специальность точно не для таких людей. Есть стоимость прошивки, все, она стоит там 200 долларов. Есть машины, которые 400 долларов стоят, и не подходи, дешевле никто не будет делать. Вот если вы Slave версию Кеса купили, в RC-системе покупаете прошивку за 100 долларов и продаете ее уже за 200. Если вы за 200 долларов купили, то за 400 долларов продаете человеку прошивку. И это при том, что... Если вы залили прошивку в блок управления и что-то не так, вы отправляете, ну, пишите, у кого вы покупатель, покупали прошивку, вот, пишите, то-то, то-то, то-то и не так, вот лог. Отправляете человеку лог, он в течение получаса все это дело правит, редактирует и высылает вам уже отправленный файл. Так в основном бельгийцы работают, россияне, очень много в России RC-система развита. Вот, это для тех, кто сам не хочет заниматься именно чиптюнингом, а хочет, ну, самостоятельно настраивать, я имею в виду, а хочет именно просто продавать прошивки ввиду того, что там знаний не хватает или еще что-нибудь. Ну, я настоятельно рекомендовал самостоятельно изучать это дело для того, чтобы достичь таких результатов, когда вы понимаете, что вам уже не нужно выходить к машине, человек вам пишет «Здравствуйте, напишите мне прошивку». Вы, сидя у себя за компьютером, отправляете человеку прошивки, заработали денег. У меня есть пару знакомых таких в России, которые, ну, они не выходят вообще. Дома сидит, вот, 8 часов дня, он проводит, тупо сидя за компьютером, он просто штампует прошивки, как я не знаю что. И цена вроде бы адекватная, да, ну, 15 минут на наши деньги, 1000 гривен, человек заработал. Последние обновления я смотрел, он как в RC-системе работает, так и э, самостоятельно, да, по почте ему кто-то что-то там прислал, все. Ну, в основном все рассчитано на RC-систему ввиду того, что там стоимость даже в таком случае гораздо выше прошивки. Если, к примеру, 1000 гривен, да, на наши деньги его попросить, чтобы он там поменял какой-то э, параметр в прошивке, то э, через RC-систему... Меньше 50 долларов никто, в принципе, разговаривать не будет. Как-то так. Ну, один большой плюс в RC-системе – это то, что человек неопытный не будет покупать мастер-версию ввиду того, что ну, он ограничен средствами. Мастер-версия очень дорого стоит. А полноценную работу можно производить только при помощи мастер-версии. Вот. Об этом я подробно рассказываю в курсе по чемпионингу об этих всех нюансах, аспектах этой работы, вот, как правильно подобрать оборудование именно конкретно для каждого человека. Нет такого, что всем надо вот одна дорожка и все. У каждого свои возможности финансовые. И как достичь максимально быстро этих результатов, чтобы ваш доход вырос. И это, в принципе, все рассказываю в курсах. Если есть еще какие-то на эту тему вопросы, задавайте. Леша потом озвучит. Давай дальше, Леша. Это Серега, это Мозги, да. Бош, Земной. Сегодня мы покажем, как их сами соединяем. 9-1. Да? Идем его. 